വെൽക്കം ടു ലൈബ്രറി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ടോപ്പിക് ഇസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഹസാർഡ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് വർക്ക് പ്ലേസിൽ ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചുറീസും ഇൽനെസ്സും ഇൻസിഡൻസും ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ളതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി ഹസാർഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാത്തതാണെന്ന് അതായത് ആ ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹസ് ഹസാർഡ്സ് ഏതാണെന്നുള്ളതും ഇനി ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹസാർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റൂട്ട് കോസ് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമുക്കതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിൽ എപ്പോഴും പ്രൊയാക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഓൺ ഗോയിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സ് വേണം ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് അസസ് ഹസാർഡ്സ് ഇനി ഹസാർഡ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അസസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് എംപ്ലോയേഴ്സും വർക്കേഴ്സും എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം ആറ് പോയിൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ ആക്ഷൻ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എന്തായാലും നമുക്കത് എന്താ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കളക്ട് ആൻഡ് റിവ്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഹസാർഡ് പ്രസൻറ്റ് ഓർ ലൈക്ക്ലി ടു ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ വർക്ക് പ്ലേസ് വർക്ക് പ്ലേസിൽ ഉള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള ഹസാർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യും അതിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഐറ്റം സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് കണ്ടക്ട് ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് പീരിയോഡിക് വർക്ക് പ്ലേസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ വർക്ക് പ്ലേസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ന്യൂ ഓർ റിക്കറിങ് ഹസാർഡ്സ് പുതിയ ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള റിക്കറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹസാർഡ്സിനെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനീഷ്യൽ വർക്ക് പ്ലേസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തണം പിന്നെ നമ്മളതിന് പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ഇഞ്ചുറീസ് ഇൽനെസ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ക്ലോസ് കോൾസ് ഓർ നിയർ മിസ്സസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ അണ്ടർലൈങ് ഹസാർഡ്സ് ദർ കോസസ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെയുള്ള ഇൻസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇഞ്ചുറീസിനെ കുറിച്ചും ഇൽനെസ്സിനെ കുറിച്ചും ഇൻസിഡൻസിനെ കുറിച്ചും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലെ അണ്ടർലൈങ് ഹസാർഡ് എന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാമിലുള്ള ഷോർട്ട് കമ്മിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റഡി ചെയ്തതിന് ശേഷം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രെൻഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നത് കൺസിഡർ ദ ഹസാർഡ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എമർജൻസി ഓർ നോൺ റൂട്ടീൻ സിറ്റുവേഷൻസ് ഇതുവരെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് റുട്ടീൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആക്സിഡൻസിനെയാണ് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് നോൺ റുട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഹസാർഡ്സ് ആണ് അതാണ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നത് സിക്സ്ത് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻ ദ സിവിയറിറ്റി ആൻഡ് ലൈക്ലിഹുഡ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ദാറ്റ് കുഡ് റിസൾട്ട്സ് ഫോർ ഈച്ച് ഹസാർഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആൻഡ് യൂസ് ദിസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു പ്രയോറിറ്റൈസ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി നോക്കിയിട്ട് അതിന് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഏറ്റവും സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഹസാർഡിനെ വേണം നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളതിനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹസാർഡ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ്റെ ഈ ആറ് സ്റ്റെപ്പുകളും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ഐറ്റംസും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഹസാർഡ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ഐറ്റം ഇസ് കളക്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് വർക്ക് പ്ലേസ് ഹസാർഡ്സ് വർക്ക് പ്ലേസ് ഹസാർഡിനെ കുറിച്ചുള്ള
സേഫ്റ്റി കൺസൾട്ടൻസ് ഇവർ എന്നൊക്കെയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് എന്തൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് പ്ലേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് പ്ലേ എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെയും മെഷീനറിയുടെയും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മാനുവൽസ് കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കെമിക്കൽ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എസ് ഡി എസ് ദാറ്റ് ഇസ് സേഫ്റ്റി ഡാറ്റ ഷീറ്റ്സ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഡാറ്റ ഷീറ്റ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആ വർക്ക് പ്ലേസ് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യണം സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടുകളും അതുപോലെ ഇൻഷുറൻസ് ക്യാരിയേഴ്സും ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസും അല്ലെങ്കിൽ കൺസൾട്ടൻസും ഒക്കെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്സും നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മുൻപ് നടന്നിട്ടുള്ള ഇഞ്ചുറീസിൻ്റെയും ഇല്ലസിൻ്റെയൊക്കെ റിപ്പോർട്ട്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം അതുപോലെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്കേഴ്സിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ്റെ റിക്കോർഡ്സും റിപ്പോർട്ട്സും സ്റ്റഡി ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഒക്കറിങ് ഇഞ്ചുറീസും ഇല്ലനെസ്സും എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്താണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആവും പിന്നെ എക്സ്പോഷർ മോണിറ്ററിംഗ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഹൈജീൻ അസസ്മെൻറ്റ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ഇതൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം എക്സിസ്റ്റിംഗ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ വർക്കേഴ്സിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് എടുക്കാം അത് സർവേയുടെ രൂപത്തിൽ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കമ്മിറ്റി മീറ്റിങ്ങുകളുടെ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ മിനിറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് എടുക്കാം പിന്നെ ജോബ് ഹസാർഡ് അനാലിസിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാം ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുക ആക്ഷൻ ഐറ്റം ടു ഇൻസ്പെക്ട് ദ വർക്ക് പ്ലേസ് ഫോർ സേഫ്റ്റി ഹസാർഡ്സ് ഒരു വർക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് ഹസാർഡ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പ്രോസസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എക്യുപ്മെൻസോ ടൂളോ വേൺ ആകുമ്പോൾ മെയിൻ്റനൻസ് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഹസാർഡ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വർക്ക് പ്ലേസിനെ റെഗുലർലി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എപ്പോഴും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം മാറ്റി വെക്കണം അങ്ങനെ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹസാർ ഹസാർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇനി എങ്ങനെയാണ് അത് അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം റെഗുലർ ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് ചെയ്യണം ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് എവിടെയൊക്കെ ചെയ്യണം എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസിലും എക്യുപ്മെൻറ്റിലും വർക്ക് ഏരിയാസിലും ഫെസിലിറ്റീസിലും എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷനും കൂടെ എടുക്കാം അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ഹസാർഡ്സിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും ടൈം മാറ്റി വയ്ക്കാം സെക്കൻഡായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യണം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഡോ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ഈ ഒരു ഹസാർഡസ് കണ്ടീഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എപ്പോഴും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഏരിയാസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസോ വീഡിയോസോ എടുത്ത് വെക്കുന്ന വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും അതിനെങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും തേർഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഏരിയാസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അതായത് സ്റ്റോറേജ് വെയർ ഹൗസിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് പർച്ചേസിങ് ഓസി ഓഫീസ് ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാ ഏരിയാസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രാക്ടേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ സൈറ്റ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സിൻ്റെയും സബ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ടെംപ്ലോ ടെമ്പറി എംപ്ലോയി എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും എല്ലാം ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ലാസ്റ്റ് വണ്ണേഴ്സ് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ഇൻസ്പെക്ഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് പ്ലാൻ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെയും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെയും റെഗുലർ ഇൻസ്പെക്ഷനും കൂടെ
അതിനുശേഷം മാത്രമാണ് ആ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മിക്കവാറും ഹസാർട്സ് നമുക്കൊരു നോം കോമൺ നോളജ് കൊണ്ട് തന്നെ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസിൻ്റെ റെയിൽ ബ്രോക്കൺ ആണെങ്കിൽ അത് എംപ്ലോയീസിനകത്ത് തന്നെ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനീഷിയേറ്റ്സ് ഇനീഷിയേഷൻ കൊടുക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ വർക്കേഴ്സ് എപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റേണൽ റിസോ വെരി യൂസ്ഫുൾ ഇൻറ്റേണൽ റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എസ്പെഷ്യലി നമ്മളവർക്ക് റിസ്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്ഷൻ ഐറ്റം ത്രീ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് ഫിസിക്കൽ സേഫ്റ്റി ഹസാർഡ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എപ്പോഴും എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എപ്പോഴും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് പ്ലേസിൽ കുറച്ച് ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസസും വേപ്പേഴ്സും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും മിക്കവാറും കേസസിൽ ഇൻവേഴ്സിബിൾ ആയിരിക്കും അതിനൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഡറും ഉണ്ടാവില്ല ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നോട്ടീസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാർമ്ഫുൾ ഹെൽത്ത് ഇഫക്റ്റുകളും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കെമിക്കൽ ഹസാർഡ് ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ് ബയോളജിക്കൽ ഹസാർഡ് ആൻഡ് എറഗണോമിക് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് കെമിക്കൽ ഹസാർഡ്സിൽ വരുന്നതാണ് സോൾവെൻസ് അഡഹസീവ്സ് പെയിൻസ് ടോക്സിക് ഡസ്റ്റൊക്കെ ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോയ്സും റേഡിയേഷനും ഹീറ്റും ഒക്കെയാണ് ബയോളജിക്കൽ ഹസാർഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ഇൻഫെക്റ്റിയസ് ഡിസീസസ് ആണ് ഹാ ഹെവി ലിഫ്റ്റിംഗ് കൊണ്ടും റിപ്പറ്റേറ്റീവ് മോഷൻ കൊണ്ടും വൈബ്രേഷൻ കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എറഗണോമിക് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ വർക്കേഴ്സിൻ്റെയും മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് റിവ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആ വർക്ക് പ്ലേസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കും ഹെൽത്ത് ഹസാർഡ്സിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെ അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് കെമിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ വർക്ക് പ്ലേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കെമിക്കൽസിൻ്റെയും എസ് ഡി എസ് അതിൽ അഥവാ സേഫ്റ്റി ഡാറ്റാ ഷീറ്റ്സ് റിവ്യൂ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ കെമിക്കലും എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അത് എത്ര വൊളറ്റൈലാണ് അതിനോട് എത്ര എക്സ്പോഷേഡ് ആവാം എങ്ങനെ വെൻറ്റിലേറ്റ് ചെയ്ത സ്പേസിൽ വേണം ഈ കെമിക്കൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ വർക്ക് പ്ലേസിൻ്റെ കണ്ടീഷനുമായിട്ട് അതിനെ കമ്പെയർ ചെയ്താൽ ഇതൊരു കെമിക്കൽ ഹസാർഡിന് കാരണമാകുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസിയാണ് എക്സസീവ് നോയ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ എലവേറ്റഡ് ഹീറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടോ സോഴ്സ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യലാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ്സിൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് വരുന്നത് ബയോളജിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് ആണ് ബയോളജിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഫെക്റ്റീവ്സ് ഡിസീസസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അവിടെ ഉണ്ടോ ടോക്സിക് അല്ലെങ്കിൽ പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സോ ആനിമലോ മെറ്റീരിയൽസോ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അലർജിക് റിയാക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്യുപ്പേഷനൽ ആസ്മയ്ക്കോ കാരണമാകുന്ന എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യലാണ് അതിൽ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ എർഗണോമിക് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എർഗണോമിക് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ വർക്കിൻ്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് അവർക്ക് വരുന്ന ഇഷ്യൂസ് മസ്കുലോ സ്കെൽട്ടൽ ഡിസീസസിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എർഗണോമിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഹെവി ലിഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വർക്കർക്ക് അത് അദ്ദേഹം അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിൽ ഒരുപാട് കാലം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് വരുന്ന ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മളെ ഷോൾഡറിന് മുകളിൽ അതായത് കൈ പൊക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് തുടർച്ചയായി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വരുന്ന ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് റിപ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് സെയിം മോഷൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വരുന്ന ഇഫക്റ്റ് വൈബ്രേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലത്
ഇൻസിഡന്റ് റൂട്ട് കോസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം നമുക്ക് പ്രിവ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള റീ ഒക്കറൻസസ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി എങ്ങനെയാണ് അത് അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു ക്ലിയർ പ്ലാൻ ആൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഇൻസിഡന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള ഗുണം എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് തുടങ്ങാനായിട്ട് പറ്റും ഈ പ്ലാനിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആരൊക്കെയാണ് ആ ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആവേണ്ടത് എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസും എക്യുപ്മെൻസും സപ്ലൈസും ആണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യം വരിക എങ്ങനെയാണ് ലൈൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഫോമും ടെംപ്ലേറ്റ് ഒക്കെ എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പ്ലാൻ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി ഇങ്ങനൊരു ഇൻസിഡന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ടീമിനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ ടെക്നിക്സും അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതും എങ്ങനെ എത്ര ഓപ്പൺ മൈൻഡ്നെസ്സോടെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൽ എംഫസൈസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ടീമിൽ എപ്പോഴും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും വർക്കേഴ്സിൻ്റെയും റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ക്ലോ ക്ലോസ് കോൾസും നിയർ മിസ്സും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം ക്ലോസ് കോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നിയർ മിസ്സസ് എന്താണെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു ഹാമും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ ഹാം ഉണ്ടാക്കാൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ക്ലോസ് കോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നിയർ മിസ്സസ് എന്ന് പറയാം ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് റൂട്ട് കോസ് ഓഫ് ദ ഹസാഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അനലൈസ് ചെയ്യാനുമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഗ്രാമിലെ ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ മാനേജേഴ്സ് ആയിട്ടും സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ആയിട്ടും വർക്കേഴ്സ് ആയിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് റീ ഒക്കറൻസസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഒരു സിംഗിൾ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യില്ല പിന്നെയും അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെയിലിയറിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫെയിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം പിന്നെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഫെയിൽ ചെയ്ത് അത് മെയിൻ പ്രോപ്പർലി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആയിരുന്നോ അതിൻ്റെ സർവീസ് ലൈഫ് കഴിഞ്ഞതായിരുന്നോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെയിലിയർ ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ അവർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്കറാണ് എറർ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്താലും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യില്ല അവർക്ക് ആ ഒരു വർക്കറിന് പ്രോപ്പർലി വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾസും ടൈമും ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ വർക്കർ പ്രോപ്പർലി ട്രെയിൻഡ് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വർക്കറാണോ ആ പ്രോപ്പർ ആ വർക്കറിനെ പ്രോപ്പർലി സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും കൂടെ ഒരു ഗുഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യും ആക്ഷൻ ഐറ്റം ഫൈവ് എസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഹസാർഡ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എമർജൻസി ഓർ നോൺ റൂട്ടീൻ സിറ്റുവേഷൻസ് എമർജൻസീസിൽ ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ നോൺ റൂട്ടീൻ ടാസ്കുകൾ നോൺ റൂട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ടാസ്ക് അല്ലാത്ത ടാസ്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ഷട്ട് ഡൗൺ ആക്ടിവിറ്റി മെയിൻ്റനൻസ് ആക്ടിവിറ്റി ഇതിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് ഹസാർഡിനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റൂട്ടീൻ സിറ്റുവേഷൻസും ഫോർസിയബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഫോർസിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള എമർജൻസി സെനാരിയോസ് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പ്ലാൻസും പ്രൊസീജിയറും ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം നമുക്കിതെങ്ങനെ അക്കംപ്ലീഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഫോർസിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള എമർജൻസി സെനാരിയോസ് നമ
ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹസാർഡ്സിലേക്ക് വർക്കേഴ്സ് എക്സ്പോഷേർഡ് ആകുമ്പോൾ വരുന്ന ഇൻസിഡൻസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഇൻഫോർമേഷൻസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻട്രീം കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം എന്തിനാണ് ഇൻട്രീം കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻട്രീം കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെന്താണ് പെർമനൻറ്റ് കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹസാർഡ്സിനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഹസാർഡിനെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ ഏതിനാണ് ഏറ്റവും നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഹസാർഡ്സിനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്കതിനെ അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓരോ ഹസാർഡിനെയും അതിൻ്റെ ഔട്ട്കമ്മിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹസാർഡിലേക്ക് എംപ്ലോയീസ് എക്സ്പോഷേർഡ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എത്ര വർക്കേഴ്സാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായാൽ എത്ര വർക്കേഴ്സാണ് അതിൽ ഇഫക്റ്റഡ് ആവുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച എല്ലാ ഹസാർഡ്സിനും പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻ്റർവിൻ കൺട്രോൾ മെഷേഴ്സ് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ പിന്നെ പെർമനൻറ്റ് കൺട്രോൾ വര കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹസാർഡ്സിനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യണം ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റിസ്ക് ഉള്ള ഹസാർഡ വേണം നമ്മൾ ആദ്യം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റിസ്ക് ഉള്ള ഹസാർഡ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത എല്ലാ ഹസാർഡ്സും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒബ്ലിഗേഷൻ എംപ്ലോയേഴ്സിനുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹസാർഡിൻ്റെയും എക്സ്പോഷറിൻ്റെയും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഹസാർഡ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം റിസ്ക് ഉണ്ടാവില്ല ആ ഹസാർഡിലേക്ക് എപ്പോഴാണോ വർക്കേഴ്സ് എക്സ്പോഷേർഡ് ആവുന്നത് അപ്പോഴാണ് റിസ്ക് ഉണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ടൂൾസ് റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ടൂൾസ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്കിൻ്റെ റിസ്ക് അസസ് ചെയ്യാനും അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പല ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇങ്ങനെ പല ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ജോബ്സിനും ഇൻഡസ്ട്രീസിലും നീഡ്സിലെല്ലാം നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് ഈസി യൂസ് ആയിട്ട് മാറും ഓരോന്നിനും പെർട്ടിക്കുലർ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നാല് റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ടൂൾസ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം റിസ്ക് മെട്രിക്സ് എഫ് എം ഇ എ ഓർ ഫെയിലിയർ മോഡ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് അനാലിസിസ് ഡിസിഷൻ ട്രീ ആൻഡ് ബൌട്ടി മോഡൽ ഫസ്റ്റ് ടൂൾ ഇസ് റിസ്ക് മെട്രിക്സ് റിസ്ക് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ റിസ്കിൻ്റെ വിഷ്വൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അതൊരു ഡയഗ്രത്തിൻ്റെയോ ടേബിളിൻ്റെയോ ഫോമിലാകാം അതിനതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റിസ്ക് ഡയഗ്രം എന്നും കൂടെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ റിസ്കിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനും സോർട്ട് ചെയ്യാനും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹാപ്പനിങ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് ഓർ ഇമ്പാക്റ്റ് ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹാപ്പനിങ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് എത്ര എത്രയാണ് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിസ്ക് അനൽ റിസ്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻസിഡൻറ്റിൻ്റെയും റിസ്ക് എത്രയാണെന്നുള്ളത് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് റിസ്ക് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹൈ റിസ്ക് ഉള്ളതിന് നമുക്ക് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം റിസ്ക് മിറ്റിഗേഷൻ പ്ലാൻസ് കൊണ്ടുവരാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും റിസ്ക് മെട്രിക്സ് എൻ്റെ സൈസ് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആകാം അതിന് എത്ര കോളംസും എത്ര റോസും വേണം എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം പ്രൊജക്റ്റിനും പ്രൊജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് മാറുന്നുണ്ടാവും എന്നാലും ഒരു റിസ്ക് മെട്രിക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ കോളമായിട്ട് വരുന്നത് ലൈക്ലിഹുഡ് ആണ് വെരി ലൈക്ലി ലൈക്ലി അൺലൈക്ലി ആൻഡ്
ഭയങ്കര ഫാറ്റലായിട്ടുള്ളൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ആവുന്ന വെച്ചാലും അതും ഹൈ റിസ്ക് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഹൈ റിസ്ക്കായിട്ടും മീഡിയം റിസ്ക്കായിട്ടും ലോ റിസ്ക്കായിട്ടും ഓരോ ഇൻസിഡൻസിനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് സെക്കൻഡ് ടൂൾ ഇസ് എഫ് എം ഇ എ ദാറ്റ് ഇസ് ഫെയിലിയർ മോഡ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് അനാലിസിസ് ഈ റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ടൂള് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് യു എസ് മിലിറ്ററി ആണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസിൽ ഇതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ടൈമിലോ അത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആകുമ്പോഴോ അതിൻ്റെ സർവീസിൻ്റെ ടൈമിലോ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എല്ലാ പോസിബിൾ ഇഷ്യൂസും ഫെയിലിയേഴ്സും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എഫ് എം ഇ എ അപ്പോൾ ഈ ടൂൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റോ സർവീസോ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജിലാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോസൽ സ്റ്റേജിലാണ് എഫ് എം ഇ എ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ റിസ്ക്കുകളെക്കുറിച്ചും ആക്റ്റീവ്ലി സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റുകൾ എന്തായിരിക്കുന്നത് ഡിസ്കവർ ചെയ്യാനും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് എഫ് എം ഇ എക്ക് രണ്ട് പാർട്ടാണുള്ളത് ഫെയിലിയർ മോഡ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് അനാലിസിസ് ഫെയിലിയർ മോഡല് അതിൽ എല്ലാ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫെയിലിയേഴ്സും പ്രോബ്ലംസും ഇഷ്യൂസും എന്തൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ഇഫക്റ്റ് അനാലിസിസിലോ ഈ ഫെയിലിയർ കൊണ്ടുള്ള ഇൻ ഇഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യും അതാണ് എഫ് എം ഇ എയിൽ പറയുന്നത് തേർഡ് റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ടൂൾ എസ് ഡിസിഷൻ ട്രീ ഡിസിഷൻ ട്രീ സാധാരണയായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് പോസിബിൾ ആയിരിക്കും ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് റിസൾട്ട്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് ഡിസിഷൻ ട്രീ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിസൾട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താനുള്ള ലൈക്ലിഹുഡ് കാണാനും ഈ ഡിസിഷൻ ട്രീ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചില കേസസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിസിഷൻ ട്രീ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ എലമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ സർവീസ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗോൾസിനെ വെച്ചിട്ട് ആ ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഗോൾസ് ആണോ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇത് ലാസ്റ്റ് വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ ഡിസിഷൻ ട്രീ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ടൂളിലെ ഫോർത്ത് വൺ ആണ് ബൗ ടൈം മോഡല് ബൗ ടൈം മോഡലിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ സോഴ്സസ് ഓഫ് ദ റിസ്ക്കും അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് നമ്മളുള്ള കോസൽ ലിങ്ക് കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ സാധാരണ ഈ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫിഗറിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഡയഗ്രാം കാണിക്കുന്നത് കോസസ് ഓഫ് ദ റിസ്ക്കും റൈറ്റ് സൈഡ് കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഔട്ട്കോം ആണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മിഡിൽ പോർഷനെ നമ്മൾ ഇവൻ്റ് നല്ല ഇവ ഈ മിഡിൽ പോർഷൻ ഒരു സിംഗിൾ റിസ്ക് ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഇവൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും കുറച്ച് ലാർജർ ആയിട്ടും മിഡിൽ പോർഷൻ ചെറുതായിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിസ്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രമായിരിക്കും അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിസ്ക്കിന് റിസ്ക് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കാം ഇനി ആ ഒരു റിസ്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസും പല രീതിയിൽ വരാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് വരാനായിട്ട് കാരണം ഇനി ഇതൊരു ബൗട്ടായുടെ ഷേപ്പിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ബൗട്ടായി മോഡൽ എന്ന് പേര് വിളിക്കുന്നത് യൂസസ് ഓഫ് റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ടൂൾസ് റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ടാസ്കിലും റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടാസ്കിലും എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ടൂൾസ് റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ഈസിയർ ആക്കാ
ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടും റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ടൂൾസ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ട് ഇനി റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന രണ്ട് പാട്ടുകളാണ് ആസസിംഗ് ദ കോൺസിക്വൻസും ആസസിംഗ് ദ ലൈക്ലിഹുഡും കോൺസിക്വൻസ് എപ്പോഴും ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരിക്കും ഇഫ് എ വർക്കർ ഇസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു ദിസ് ഹസാർഡ് ഹൗ ബാഡ് വുഡ് ബി ദ മോസ്റ്റ് പ്രോബിൾ സിവിയർ ഇഞ്ചുറി ബി ഒരു ഹസാർഡിലേക്ക് ഒരു വർക്കർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവാവുന്ന ഏറ്റവും വേസ് കേസിലുള്ള സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചുറി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അത് നാല് കോമൺ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ടാണ് അതിനെ തിരിക്കാറുള്ളത് ഫാറ്റലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡെത്തിന് കാരണമാവുന്ന ഒരു ഇഞ്ചുറി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ഓർ സീരിയസ് ഇഞ്ചുറി അപ്പോൾ ഹെൽത്തിനോ അവരുടെ ബോഡി പാർട്സിനോ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇഞ്ചുറി ആയിരിക്കും അത് മൈനർ ഇഞ്ചുറി മൈനർ ഇഞ്ചുറി അതായത് ഒരു ഡാമേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും ഹെൽത്തിന് പക്ഷെ അത് റിവേഴ്സിബിൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ഇഞ്ചുറീനെ ഓവർകം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൈനർ ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറയും നെഗ്ലിജിബിൾ ഇഞ്ചുറീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ടൈം ലോസും വരാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഇഞ്ചുറീസ് ആയിരിക്കും നെഗ്ലിജിബിൾ ഇഞ്ചുറീസിൽ പെടുത്തുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ലൈക്ലിഹുഡ് അസസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ലൈക്ലിഹുഡിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എ ഹസാർഡ് ഒക്കേഴ്സ് ഹൗ ലൈക്ലി ഈസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ദ വർക്കർ വിൽ ബി ഇഞ്ചുവേഡ് ഒരു ഹസാർഡ് ഒക്കർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വർക്കറിന് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ നാല് കോമൺ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് വെരി ലൈക്ലി ലൈക്ലി അൺലൈക്ലി ആൻഡ് ഹൈലി അൺലൈക്ലി വെരി ലൈക്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹസാർഡ് ഉണ്ടാവാ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഹസാർഡിലേക്ക് വർക്കർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഹസാർഡിനോട് എക്സ്പോസ് എക്സ്പോഷേഡ് ആവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വെരി ലൈക്ലി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒക്കേഷണലി എക്സ്പോസ്ഡ് ടു ഹസാർഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ലൈക്ലി ആണ് കുഡ് ഹാപ്പൺ ബട്ട് ഓൺലി റെയർ ആണെങ്കിൽ അൺലൈക്ലി ആണ് കുഡ് ഹാപ്പൺ ബട്ട് പ്രോബിലിറ്റി പ്രോബിലി നെവർ വിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൈലി അൺലൈക്ലി കേസിലാണ് നമ്മൾ പെടുത്തുന്നത് സംഭവിക്കാം പക്ഷെ മിക്കവാറും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള കേസാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഹൈലി അൺലൈക്ലിയിൽ പെടുത്തുന്നത് ഇപ്പം റിസ്കിൻ്റെ റിസ്ക് അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ലൈക്ലിഹുഡ് എന്താണെന്നുള്ളതും അസസ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇ